ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች ከማርሲል ቴሌቪዥን የለተሰኘው የምሽት የመረጃ ሳታችን ላይ እንገኛለን እነዚህና ቤት ጉዳዮች ከሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ እንዳሳለን አብራችሁ እንድትቆዩ ባክብሮ ትጋብዛለሁኝ የታላቁ የኢትዮጵያ ዳስ የግድብ ግንባታና የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስጋት ምን ይመስላል ብለን በመጀመሪያ እንመለከታለን የኢትዮ ሱዳን ከፍተኛ የፖለቲካ ኮሚቴ ስብሰባ ተጠናቋል የስልጤና የወለይታ ቤር ተወላጆች ጸረ ሰላም ኃይሎች እንደሚታገሉ ተናግረዋል የቤተ ክርስቲያኑ አገልግሎት የቃል ኪዳን ስነ ስርዓት በማስፈጸሙ በቁጥጥር ስር ውሏል ኳታር ጭምብል ያላጠለቁ 3 አመት ይታሰራሉ ያለች ትገኛለ ፍልስጤማውያን የቤተሰብ አባላትን የገደለው እስራኤላዊ ተፈርዶበታል በ20 የዓለም አገራትና ግዛቶች በኮሮና ቫይረስ ታይዞ የነበሩ ሰዎች ሙሉ ለሙሉ አገግመዋል እነዚህና ሌሎች ጉዳዮችን እንዳሳለን አትና ይልዳይት ነኝ ያብራችሁን ቆዩ። የታላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታና የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስጋት ምን ይመስላል? ከሰሞኑ የታላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታ በሚከናወንበት ጉባ ወረዳ አንድ በቫይረሱ የተያዘ ሰው መገኘቱን የጤና ሚኒስቴርና የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ባወጡት ለታየ መግለጫ ላይ ማስተዋቀቂያው ተሰምቷል። የግድቡ ግንባታ በሚካሄድበት ወረዳ ውስጥ በበሽታ የተያዘ ሰው መገኘት በግንባታው ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል? ሰራተኞቹ ውስጥ በምን አይነት ስሜት ውስጥ ይገኛሉ? የሚሉ ጥያቄዎችን አጭሮ ነበረ። ከ7000 በላይ ሰራተኞች ያሉት የአፍሪካ ግዙፉ የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግንባታ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ሊያስከትልበት የሚችለውን ጫና ለመቋቋም ምን እየተደረገ ነው ስንል የፕሮጀክቱን ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ክፍሌ ሃሮን አነጋግረናል ፕሮጀክቱ ምንም እንኳን ከጉባ ወረዳ ቢገኝም በቫይረሱ መያዙ በመርመራ የተረጋገጠው ግለሰብ የሚኖርበት ቦታና ፕሮጀክቱ ያለበት ስፍራ ይራራቃሉ ይላሉ የጉባ ወረዳ በእንሻንጎል ጉምስ ክልል ውስጥ ከሚገኙ ወረዳዎች ፊው ሞኑን ያስተዋውሱት ኢንጂነር ክፍለ በቫይረሱ የተያዘ ሰው የተገኘበት ፓዊ በሚባል በቫይረሱ ተጠርጥረው ለይቶ ማቆያው ውስጥ ካሉ ሰዎች መካከል ነው በዛ ለይቶ ማቆያው ውስጥ ደግሞ ከሱዳን የሚመጡ ሰዎች ተለይቶ የሚቆዩበት ቦታ ነው ከፕሮጀክታችን ጋር አይገናኝም ብለዋል ከኮሮና ቫይረስ ርጭት በኋላ በግንባታ ሂደቱ ላይ ምን ተቀየረ የኮሮና ቫይረስን ወረርሽኝ ተከትሎ አሰሪዎች ሰራተኞቻቸው ርቀታቸውን ጠብቀው በጥንቃቄ እንዲሰሩ አለም ከቤታቸው ነው እንዲሰሩ ትዛዝ ሲያስተላልፉ ታይቷል በርቀት ሆኖ ስራን ማከናውን ከማይቻልባቸው መካከለ አንዱ የግንባታ ስራ ነው የሚሉት ኢንጂነር ክፍለ ጥንቃቄን በማጠናከር ከመስራት ውጪ ሰራተኞችን መቀነስ ወይም ከርቀት ሆኖ እንዲሰሩ ማድረግ አልቻልንም ይላሉ ሰራተኞች ከስራ ቦታ ላይ ርቀታቸውና ንጽህናቸውን ይጠብቃሉ የፊትና ያፍ መሸፈኛ ጭምብል ያደረጉ ነው ብለዋል እንደከዚህ ቀደሙ የፕሮጀክት ግንባታ ጉብኝት እንዲቆም ተደርጓል እንዳጋጣሚ ወደ ፕሮጀክቱ የሚገባ ካለ ለ14 ቀን ወደ ለይቶ ማቆያ እንዲገባ ተደርጎና ከክትትል በኋላ ነው ከሰራተኞቹ ጋር የሚቀላቀለው ይላሉ የፕሮጀክቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ክፍለ እንደሚሉት ሌላው ስጋት ሊፈጥሩ የሚችሉ የግንባታ ግባቶችን ጭነው የሚመጡ መኪኖች ናቸው እንደ ኢንጂነሩ ገለጻ ሆነ ተሽከርካሪዎቹ ወደ ግንባታው ከመቀበረባቸው በፊት በጸረታው ሲያንዲ ጸብ ይደረጋሉ ሰራተኞቹም ቢሆኑ ካሽከርካሪዎቹ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንዳይኖራቸው ይደረጋል ለቻይኖች አዲስ አመት ባል የፕሮጀክቱ ሰራተኞች የነበሩ ቻይናውያን ወደ ሀገራቸው ተጉዘው እንደነበረ ያስተዋወሱት ኢንጂነር ክፍለ ወደ ኢትዮጵያ ከተመለሱ በኋላ በአዲስ አበባ ለ14 ቀናት ባስገዳጅ ለይቶ ማቆያ መቆየታቸውና ወደ ፕሮጀክቱ ስፍራ በሊዩ አውሮፕላን እንደተመለሱ በግድቡ ግንባታም ክትትል ከተደረገላቸው በኋላ ወደ ስራ እንዲገቡ መደረጉን ተናግረዋል ከቻይናውያን በተጨማሪ በዳሴ ግድብ ላይ ተሳትፎ የሚያደርጉ የጣሊያን ጃፓንና ጀርመን ዜጎች እንዳሉ ይታወቃል ኢንጂነር ክፍለ የቫይረሱን መከሰት ተከትሎ የፕሮጀክቱ ሰራተኞች ሆነው ወደ ትውልድ አገራቸው የተመለሱ የውጭ አገር ዜጎች እንደሌሉ ተናግረዋል ኮሮና ቫይረስ በፕሮጀክቱ ውስጥ ቢከሰት ዝግጅቱ ምን ይመስላል ብለን ለጠየቅ ነው ጥያቄ መንግስት ለዚህ ፕሮጀክት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቷል ያሉት ኢንጂነር ክፍለ በጥበቃ ረገድ ተጨማሪ የጸጥታ ኃይል ተመድቦ የደህነት ስራውን በቅርበት ያከናውኑ ይገኛሉ የጤና ሚኒስቴርና አሶሳይ የሚገኘው ማከል ለፕሮጀክቱ ሰራተኞች ልዩ ትኩረት ሰጥቷል ብለዋል በሽታው እንዳይከሰት የቅድመ ጥንቃቄ ስራዎች መስራታቸውን ቀጥለዋል ያሉት ዋና ስራ አስኪያጁ ድንገት ኮሮና ቫይረስ ቢከሰት እንኳን እዚህ ያዘጋጀነውን የክምና ማከልና ሶስ ያለውን ለመጠቀም ከስምምነት ላይ ደርሰናል ሲል የዘገበው የቢቢሲ አማርኛው ገጽ ነው የኢትዮ ሱዳን ከፍተኛ የፖለቲካ ኮሚቴ ስብሰባ ተጠናቋል የኢትዮ ሱዳን ከፍተኛ የፖለቲካ ኮሚቴ ስብሰባ ተጠናቋል በሁለቱ ሀገራት ጠቅላይ ሚኒስትሮች የተወከለው ከፍተኛ የፖለቲካ ኮሚቴ ስብሰባ የሀገሪቱን ግንኙነት ይበልጥ ማጠናከር በሚቻልባቸው በድንበር ጉዳዮችና ዋሳኛ ከባቢዎች የጸጥታና ደህነት ጉዳይ ዙሪያ ያመክሯል የኢትዮጵያ የሉካን ቡድን በመከትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የተመረ ሲሆን የሱዳን የሉካን ቡድን ደግሞ በሱዳን የካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትር ኦማር 
ኦማር በሽር ሚኒስ የተመርቷል የፖለቲካ ምክክሩ በሁለቱ ሀገራት መካከል መልካም ግንኙነትን ሰላምን አብሮ መኖርና በጋራ መግባባት ላይ ተመሰረተ የረጅም ጊዜ ግንኙነቶችን በሚያጠናክር መንፈስ የተካሄደ ነው ተብሏል በሁለቱ ወገኖች በተደረገው ውይይት በተለይም በሁለቱ ሀገራት አዋሳኝ አከባቢዎች በየጊዜው የሚያጋጥሙ የጸጥታና የደህንነት ችግሮችን በዘላቂነት መፍታት የሚያስችሉ ውይይቶች ተደርገዋል ከዚህ ባለፈም የሁለቱ ሀገራት የደንበር ጉዳይ በተመለከተ የህዝቦችን አብሮነትና የግንኙነቱን ታሪክ ሄዳራ ገምት ውስጥ በማስገባት ማስቀጠል የሚያስችል ውይይት ተካይዷል ውይይቱ በሁለቱ ሀገራት አዋሳኝ አከባቢዎች የሚታዩ ህገወጥ የሰዎች ዘውር ህገወጥ የመሳሪያ ዘውር አፈናና የመሳሰሉ ህገወጥ ድርጊቶችን በጋራ ለመከላከልና መፍትሄ ማስቀመጥ የሚያስችል አቅጣጫ ማስቀምጧል አከባቢው የሚኖሩ አርሶ አደሮች ተረጋግተው ያለምንም መስተጓጎል የርሻ ስራቸውን መቀጠል እንዳለባቸው እንዲሁም ከቅርብ ጊዜ ወዲ የተስተዋለ የመጣው የደህንነት ስጋትና የኗሪዎችን የተረጋጋ ህይወት የሚያወቁ አዳዲስ የጸጥታ ኃይል እንቅስቃሴዎች በአፋጣኝ እንዲስተካከሉ በተደረገው ውይይት የጋራ ግንዛቤ ተይዞበታል የሁለቱ ሀገራት አጎራባች ያስተዳደራ አካላትም በየጊዜው የተገናኙ ልዩነቶችን በማጥበብ በጋራ የጸጥታ ጉዳዮች ላይ መምከር እንዳለባቸው መግባባት ላይ መደረሱን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት ያገኘ ነው መረጃ መልእክታ ሁለቱ ወገኖች ቀጣዩን የኢትዮ ሱዳን ክፍተኛ የፖለቲካ ኮሚቴ ስብሰባ በሰኔወር 2012 ዓ.ም ትምህርት አጋማሽ በካርቱም ለማድረግ ተስማምተዋል የስልጤና የወለይታ ቤት ተወላጆች ጸረ ሰላም ኃይሎችን እንደሚታገሉ ተናገሩ የስልጤንና የወለይታ ህዝቦች አንድነት ለማፍረስ የሚጥሩ ጸረ ሰላም ኃይሎችን እንደሚታገሉ የሁለቱ ቤት ተወላጆች ተናግረዋል ከሶስት ወራት በፊት ባረካ ከተማ የተፈጠረ ረብሻ በርቅ ተጠናቋል በወለይታ ዞን አረካ ከተማ ጥር 22 2012 ዓ.ም ተመረት የወለይታና የስልጤን ህዝቦች በማይወክሉ ግለሰቦች ረብሻ ተፈጥሯል በከተማው በተፈጠረው ረብሻ ንብረት ወድሟል ሌሎች ዝርፊያዎችም ተፈጽመዋል ሁለቱ ህዝቦች መካከለ ያለውን ቅራን ለመቅረፍ የሚያስችል ርቀ ሰላም በአረካ ከተማ ተካይዷል በድንገት ለተከሰተውና ለደረሰው ጉዳት ያከባቢው حزب ማዘኑን ኗሪዎቹ ተናግረዋል የንግዱ ማብረሰብ ያከባቢው حزبና ያገር ሽማግሌዎች ያበረከቱት አስተዋጽኦ የላቀ መሆኑ ተጠቁሟል ጸረ ሰላም ኃይሎች የሁለቱን ህዝቦች አንድነት ለማደናቀፍ የሚያደርጉት ሲራ መቼም እንደማይሳካ ኗሪዎቹ ገልጸዋል ለበርካታ አመታት ተከባብሮና ተቻችለው የኖሮ ህዝቦች መሆናቸውን አውስተዋል ያረካ ከተማ ከንቲባ ቶመስፍ እንዳይት ወኩላቸው ሁለቱም ቤሮች በስራታ ታሪነታቸው የሚታወቁ ናቸው ባለፉት አመታት ጸረ ሰላም ኃይሎች በሀገራችን ሰላም እንዳይኖር ሲጥሩ መቆየታቸውን ተናግረዋል የወለይታና የስልጤ ዞን ዋና አስተዳዳሪዎች አቶ ዳጋቶ ኩምቤና አቶ አሊ ከድር እንዳሉ ድርጊቱን የተወሰኑ ግለሰቦች የፈጠሩት ሲሆን የሁለቱንም ቤሮች የማይወክል ነው ሁለቱም ቤሮች የሚጋሩት በርካታ ሴቶች እንዳላቸውም ተቆመዋል ድርጊቱ ከተፈጸመ በኋላ ድጋፍ ያደረጉ የህብረተሰብ ክፍሎችን ዋና አስተዳዳሪዎቹ አመስግነዋል ወንጀሉን የፈጸሙ ተጠርጣሪዎች በማረሚያ ቤት ሆነው ጉዳያቸው እየተጣራ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል የወለይታ ዞን አስተዳደርና ያረካ ከተማ አስተዳደር ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች የ760 ሺህ ብር ድጋፍ አበርክቷል በርቁ ላይ ተገኙትና ኗሪነታቸው አዲስ አበባ የሆነው ሙልጌታ ሐላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ ባለቤትና የቀድሞ ያረካ ከተማ ኗሪ የሆኑት ሐጂ ሙስጣፋ ወል ለሁለቱም ዞኖች ለኮሮና ቫይረስ መከላከያ የሚውል ለያንዳንዳቸው የግማሽ ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጋቸውን ከወለይታ ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ያገኘ ነው መረጃ የምለከተ የተወዳጅ ተመልካቾቻችን የተመለከታችሁም ትገኙት ከማርሲል ቴሌቪዥን ወደናንተ እየተሻገረ የሚገኘውን የለተሰኘው የምሽት የመረጃ ሰዓታችን ነው አሁንም አብራችሁን ቆዩ ወደ ውጭ መረጃ አልፋለሁ የቤተ ክርስቲያኑ አገልጋይ የቃል ኪዳን ስነ ስርዓት በማስፈጸሙ በቁጥር ስሩ ሏል በደቡብ ናይጄሪያ በመትገኛው ካላባር ከተማ በአንድ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚያገለግል ግለሰብ የወጣውን እንቅስቃሴ ገደብ ተላልፎ በቤተ እምነት ውስጥ ለተጋቢዎች የቃል ኪዳን ስነ ስርዓት በማስፈጸሙ በቁጥር ስሩ ሏል በማብራይ ሚዲያ በተሰራጨው ተንቀሳቃሽ ምስል ባለስልጣናት ወደ ቤተ እምነቱ ሲገቡ እንግዶች ለቀው ሲወጡ ይታያል የቤተ እምነቱ አገልጋይ በከተማዋ የኮቪድ 19 ግብረ ኃይል በቁጥር ስሩ ያለው ቅዳሜ ለት ሲሆን ከቤተ ክርስቲያን ውጪ በርከት ያለ መኪና በማይታቸው ተጠራጥሮ መግባታቸው ተነግሯል የተዛወርን የእንቅስቃሴ ገደቡ በአግባቡ ተፈጻሚ መሆን አለመሆኑን የቃኘን ነበር በርካታ መኪኖች ቆመው ስናይ ለምን እንደመጡ ተገርመን ነበር የገባኑ ሲሉ ለቢቢሲ ፒጂን የቅኝቱ መሪ ተናግረዋል በቤተ እምነት ውስጥ ሲገቡ 300 ያክል ሰዎች አከላይ ርቀታቸውን ሳይጠብቁ ተሰባስበው እንደነበር ጨምሮ አስረድቷል በግዛቲቱ ከ5 ሰው በላይ መሰብሰብ የተከለከለ ሲሆን ያፍና ፍንጫ መሸፈኛ እንዲደረግ መመሪያ ተቀምጧል 
ኳታር ጭምብል ያላጠለቁ 3 አመት ይተሰራሉ ይያልች ነው ኳታር ኳታርና ኩዌት ህዝብ በሚሰበሰብባቸው ቦታዎች ያፍናፍንጫ መሸፈኛ ማስክ በማያደርጉ ሰዎች ከፍተኛ ቅጣት እንደሚጣልባቸው አስተውቀዋል በመሆኑም በኳታር ይህን ንግግር የሚጽፉ 3 አመት የሚደርስ ስር ይጠብቃቸዋል ተብሏል በኩዌት ግን ህጉን ለሚተላለፉት ከፍተኛው ቅጣት የ3 ቶር ስር ነው በሊባኖስ የተጣለው ያራት ቀናት ከቤት ያለ ሞጣት ገደብ ቢጠናቀቅም በመሽት የተጣለው የሳትላፊ ግን በረ ነው ባገሪቱ አይተወሰኑ ገደቦች መላላታቸውን ተከትሎ በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር በመጨመሩ ቤት ውስጥ የመቀመጥ ገደቡ እንደገና የተጣለው ባለፈው ሳምንት ነበር የመን በየመንዋ ወደብ ከተማ ኤደን በቫይረሱ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር ከመደበኛው በ5 ጥፍ መጨመሩን ግብረሰናይ ድርጅቶችና የክምና ባለሙያዎች ተናግረዋል በመሆኑም የጦር ቀጠና በሆነችው ሀገር የቫይረሱ መስፋፋት ስጋትን ፈጥሯል በዚህ ሳምንት መጨረሻ የሚከበረውን የኢዳል ፍጥር ባል ተከትሎ የቫይረሱን ስርጭት ለመከታተል ቁሳኒዎች ያስተላልፉ ነው ሳውዲ አረቢያ በባሉ ጊዜ በአገሪቷ ሙሉ በሙሉ የንቅስቀሳ የገደብ ለመጣላቀዳለች ግብጽም ለስድስት ቀናት የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ለማቋረጥ ያሰበች ሲሆን የሳተላፊውንም ከአራት ሰዓታት ቀደም ብላ ለማድረግ አስባለች ፍልስጤማውያን የቤተሰብ አባላትን የገደለው እስራኤላዊ ተፈርዶበታል የእስራኤል ፍርድ ቤት በፈረንጆቹ 2015 3 ፍልስጤማውያን የቤተሰብ አባላትን በመሳሪያ የገደለው አይሁድ ላይ ፍርድ አስተላልፏል የፍርድ ቤቱ ዳኞች ኢሚራም ቤን ኢሉኤል የተሰኘው አይሁድ ዱማ በተሰኘቹ የዌስት ባንክ የሰፈራ ጣቢያ የሚገኙ ፍልስጤማውያን ቤተሰቦች ላይ ቦምቦር ብሮ እናትና አባት እንዲሁም የ18 ወራት ህፃን ልጃቸውን ገልሏል ብሏል ወንጀለኛው ሌላኛው በወቅቱ የአራት አመት ህፃን የነበረው አህመድ ላይ ደግሞ ጉዳት አድርሷል ተብሏል። ሰውየው በግድያ ወንጀል ጥፋተኛ መሆኑ ሲረጋገጥ ያሸባሪ ቡድና ባል ግን አይደለም ተብሏል። ጥፋተኛ የተባለው ግለሰብ ጠበቃዎች ደንበኛችን የእስራኤል መርማሪዎች ያልፈጸመውን ወንጀል እንዲያምን አስገድደውታል ስለዚህ ይግባኝ ይጠይቃል ይላሉ። በፍልስጤማውያን ቤተሰቦች ላይ ተፈጸመው ጥቃት በወቅቱ በእስራኤልና ፍልስጤም በኩል ያለውን ውጥረት ከማክረሩም በላይ ያለመቀፉ ማህበረሰብ ድርጊቱን ዲያወግዘው አድርጎ ነበር። ሳድ ሪሃምና ልጅ ቻቸው በተኙበት ነው ጭምብል ያጠለቁ ሰዎች በመስኮታቸው በኩል የወረወሩባቸው ጥቃት አድራሾቹ የሂብሪዩ ኃይለ ቃላትን ተጠቅመዋል በቀል ሲሉ ጮኸዋልም ተብሏል ያ 18 ወራት ጨቅላ የነበረው አሊ ወዲያውኑ ሲሞት እናትና አባት ደግሞ ወደ ሆስፒታል ከሄዱ በኋላ ነው ህይወታቸውን ያጡት አህመድ ደግሞ ለወራት የክምና አርዳታ አስፈልጎት ነበር ጥቃቱ ከተፈጸመ ከአንድ አመት በኋላ ነው የእስራኤል አቃቤ ህጎች በእን ኢሉኤልን በሁለተኛ ደረጃ ግድያ ይከሰሱት ሌላኛው ተከሳሽ ደግሞ ስሙ ያልተጠቀሰ አንድ ታዳጊ ለግድያ በመተባበር ተከሶ ነበር የክስ መዝገቡ እንደሚያሳየው ተከሳሾቹ ጥቃቱን የፈጸሙት በበቀል ተነሳስተው ነው የእስራኤል መገናኛ ብዙ እንደዘገቡት በእን 3 ጊዜ ጥቃቱን ፈጽም ያሉ ብሎ ተናዘዋል ነገር ግን ሁለት ጊዜ በግዴታ ነው የተናዘዘው በሚል ማስረጃው ውድቅ ተደርጎ ነበር ዳኞች ተከሳሾቹ በሶስተኛው ኑዛዜው የፈጸመውን ወንጀል በገዛ ፍቃዱ ተናግሯል በሚል ተቀባይነት ሰጥተውታል የበን ጠበቃዎች ፍርዱን የእስራኤል ጸሊም ቀን ሲሉ አጣጥሎታል ደንበኛችን ነጻ ነው ሲሉ ይከራከራሉ ያ አመድ ወንዳያት ፍርድ ለሌሎች እንጂ ለኔ ምንም ጥቅም የለውም ብለዋል ልጅን አይመልስልኝም ባሏንም እንዲው የልጅ ልጅንም ድጋሚያ ላይውም ነገር ግን ሌሎች ልጆች ያ አመድ ጣፈንታ እንዲገጥማቸው አልፈልግም በእኛ ላይ ደረሰው በማንም ላይ እንዲደርስ አልሻም ብዙ መሰል ጉዳሽ ላስቴት የማይሰጡት እስራኤል ሀገር ውስጥ ሚኒስትር ሺን ቤት ፍርዱን ያይሁድ ሽብርተኝነት ለመከላከል ወሳኝ ምርጫ ብለውታል አክለውም ይቀ መስመር ይጣሰ በቀል ነው ሲሉ ጥቃቱን ኮንነዋል በሃያ የዓለም አገራትና ግዛቶች በኮሮና ቫይረስ ታይዞ የነበሩ ሰዎች ሙሉ ለሙሉ አገግመዋል በዘጠኛ ሀገራትና በ11 ግዛቶች በኮሮና ቫይረስ ታይዞ የነበሩ ከ750 በላይ ሰዎች ሙሉ ለሙሉ ማገገማቸውን ወርልዶ ሜትር ድረገጽ አስነብቧል አፍሪካይቷ ሞሪሼ 332 የኮሮና ቫይረስ ታማሚ የነበረባት ሲሆን 10 ሰዎች ህይወታቸውን ሲያጡ 322 ዜጎቿ ሙሉ ለሙሉ አገግመዋል በፋሮ አይዝላንድ 187 የኮሮና ቫይረስ ኬስ ተመዝግቦ የነበረ ሲሆን 187 ቱ ሙሉ ለሙሉ ማገገም ይችላል በኢስያም ትገኘው ካምቦዲያ 122 የኮሮና ቫይረስ ኬዝ የነበረ ሲሆን 122ቱ ሙሉ ለሙሉ አገገመዋል በጎሮቤት ሀገር ኤርትራ ደግሞ 39 ታማሚዎቿ ሙሉ ለሙሉ ማገገማቸውን ድረገጹ አስነብቧል በአለም ላይ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ሙሉ ለሙሉ ማገገማቸው የተገለጹ ሀገራት ከአፍሪካ አህጉር ሞሪሺየስ ሲሼልስ እና ኤርትራ ሲሆኑ ከኢስያ ደግሞ ካምቦዲያና ምስራቅ ቲሞር ከመካከለኛው አሜሪካ ብሊዝ ከደቡብ አሜሪካ ሱሪኔም ከኦሽኒያ ጉር ፖፖሃ 
ከኦሽኒያ ጉር ፓፓዋ ኒው ጊኒ እንዲሁም ከካርቢያን ደሴት ዶሚኒክ ናቸው ከግዛቶቹ ደግሞ ፋሮ አይስላንድ ፎክላንድ አይስላንድ ግሪላንድ ሴንት ባርዝ ሴንት ፒየር ሚሁን ኒው ካልዶኒያ ሴንት ሉሲያ ሞንትሰርሳት ካርቢያን ኔዘርላንድ ምራብ ሳራና አንጉሊያ ናቸው በአለም የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ከ316970 የሚበልጡ ሰዎች ህይወት ቀጥፏል በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጠ ሰዎችም 4.8 ሚሊዮን ደርሷል ከ1.8 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑት ከቫይረሱ ሲያገግሙ ቁጥሩ ከዚህ በላይ ሊጨምር እንደሚችልም ሁኔታዎች ያመላክታሉ። ወደ ተመልካቾች እስካሁን ድረስ ወደ እናንተ ሲሻገር የነበረው የለተሰኙ የምሽት የመረጃ ሰዓታችን ይሄንን ይመስላል ነገር በቀጥሪ የመረጃ ሰዓታችን በድጋሚ እንገናኛለን አትን ሄልዳይት ነበርኩኝ እግዚአብሔር ሀገራችን ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ከኮሮና ቫይረስ ይጠብቅልን ብዙ ሰላም ተመኝተን